E aí galera, beleza? Eu sou o Nix e se você está assistindo a esse vídeo é porque você curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não deixe de dar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e se você já for inscrito, ative o sino para a notificação e fique por dentro de tudo que rola aqui no canal. Não esqueça também de acessar o nosso site blog, lá você encontra muita informação sobre filmes, animes, jogos e muito mais. Eu me despeço por aqui e a gente se vê. I made a promise that I was done with this life. It's not what it looks like. E aí, galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Next Games. Eu sou o Nix. E no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa aventura aqui em Sword Art Online Hollow Realization. Galera, no último episódio a gente continuou nossa aventura aqui no jogo, uh, progredimos, matamos o mestre lá que estava fazendo o ritual e aparentemente a gente liberou a área para continuar a aventura aqui. Então galera, eu peço a vocês o like de vocês para ajudar na divulgação e peço também aí a inscrição de vocês, isso ajuda bastante na divulgação e no crescimento do canal, ok? Dito isso, galera, vamos continuar aqui, vamos descer no buraco e vamos ver o que vai rolar lá embaixo agora. Beleza, estamos aqui embaixo. Ah, você completou o evento da cerimônia? Isso, se quiser, posso contar como. Mesmo? Te devo uma. Certo, estou indo lá. Obrigado de novo. Então, Kirito aí, como é bonzinho, ele acabou aí falando dos, da cerimônia para os jogadores. Então agora a galera vai lá fazer o mesmo esquema que a gente fez. E agora, galera, deixa eu só dar meu buff. Bora avançar. Agora que pedimos o ritual, poderemos vencer aquele monstro logo adiante. Vamos lá. Nosso querido aí de um olho vermelho e o outro azul. Muito maneiro, bem diferente. Seguindo, galera, a gente tem um chefe, será? Subterrâneo de Yatrim. Imortal da escuridão. Nível 20. Moleza pra nós. Muito facinho, muito facinho. Agora podemos seguir em frente. Eu gostei pra caramba da cimitarra. Vai ser ela até o final agora. Beleza. A gente tem alguns inimigos aqui. Deixa eu matar essa galera aqui pra gente poder continuar. Esse inimigo ali parece que é novo, hein? Andarilho. Deixa só eu ver uma configuração aqui rapidinho, galera. Alice é tática e rebelde, beleza. Vamos nessa. Vou matar a galera aqui. Vai lá matar, vai. Vamos ver agora a nossa nova área. Ah, uma mensagem da Yui. Beleza, vamos lá. Parece que a gente descobriu alguma coisa. Vocês sabem que a Premier está sendo caçada, né? Legal, a Liz abriu a loja dela. Olha só a Liz do nosso lado. <risos> o jogo é incrível. Ah, não. Já é essa hora, eu vou voltar para a cidade. Certo. Deveríamos voltar para a cidade e dar um pulo na loja da Liz. Beleza, então a gente só tem aqui três cabeças agora. Tá aí o novo minimapa. Tem um buraco logo abaixo. Uma passagem ao lado esquerdo. Dois baús marrons. Um azul, um vermelho e um azul lá embaixo. Uh, eu vou dar uma olhada no mapa geral, a gente está aqui na passagem de Feodart. 
Tem dois caminhos aparentes, né? E vamos ver aqui para onde a gente tem que caminhar. Tá, aqui vai mostrar que a gente tem que ir para o da Liz. A gente tem que voltar para a cidade. Então aqui embaixo, galera, a gente tem esse buraco aqui que vai levar para cá. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pedras para liberar ainda. Tem muito chão. Vamos voltar para a cidade e vamos ver o que vai rolar. Vou sair na rua do mercado, que é mais fácil. Olá, boas-vindas à Ferraria da Liz. Olha só, parece que ela realmente abriu a loja dela. E aí, Liz, parabéns pela loja. Obrigada, os outros passaram antes para me dar os parabéns também. Minhas habilidades ainda não estão no ponto que eu quero, mas vou dar o meu melhor para fazer a clientela. Com certeza começarei a vir aqui. Haha, <risos> vou ficar esperando. Tive uma ideia. Como presente especial de inauguração, vou aprimorar seu casaco de graça. Você tem certeza? Mas é claro, sei bem como fidelizar meus clientes. E você será um dos clientes fiéis, não é? Você é uma empreendedora bem astuta, sabia? Certo, toma aqui meu casaco. Obrigado. Então a gente vai ganhar um upgrade aí. Tcharam! Um casaco perfeitamente aprimorado. Vai, pode pegar. Sobretudo da meia-noite, mais 10. Botas, mais um. Obrigado, Liz. A ferraria, a ferraria da Liz agradece a sua preferência. Certo. Melhor voltar ao trabalho. Essas armas não vão se aprimorar sozinhas. Ver a Liz se esforçar desse jeito no trabalho dela me inspira a colocar 120% nesse jogo. Isso aí, querido. Vamos dar os nossos melhores aí. Nosso melhor nesse jogatina. A gente tem muito chão pra andar. Só não sei se eu vou poder chamar a Liz pra mim, pro meu grupo, né? Ah, beleza, posso sim. Isso que importa. Uma missãozinha de praxe. Vamos confirmar aqui. Caraca, gente, a gente tem duas, 22 missões para confirmar. Eu vou confirmar isso aqui, eu encontro vocês já já. A gente vai explorar, vamos falar com a Azuna. E por hora deixe todo, é, tudo em família com a Azuna. Então, galera, o que a gente vai fazer? Uh, eu vou fazer essas missões aqui. Tá, essas duas de baixo. A principal de continuar explorando a gente vai fazer junto. Vou mandar as missões para a galera aqui. Tá? Os e-mails. Então eu encontro vocês lá no mapa, do lado de fora da cidade. Isso vai, vai poupar tempo para a gente. E a gente vai poder desenrolar aí na jogatina. Tá? Aqui mesmo eu vou responder os e-mails e fazer as duas missões secundárias. Tá bom? Encontro vocês em seguida na nossa jogatina. E aí, galera, beleza? Olha, depois de muito diálogo, muito, muito diálogo, a gente está de volta e eu estou na passagem de Feldart, tá? A gente vai dar uma explorada aqui na área e continuar nossa aventura. Basicamente, nosso caminho aqui para a esquerda, a gente tem um buraco aqui embaixo, eu não sei se vai dar para a gente passar, mas eu devo tentar sim, tá? Uh, galera, a gente vai dar uma exploradinha aqui, vou matar aí alguns inimigos... Deixa eu só ele atacar ali. Se vocês notarem, eu troquei a roupa do Kirito, mas na verdade eu tô com o mesmo equipamento, tá? Eu só troquei lá no alfaiate pra deixar a roupinha dele aí original, tá? Então, de certa forma, ele está com a mesma armadura que estava antes, mas só que ele está com a aparência diferente, tá? Aqui eu só vou matar monstro, galera. Dando uma explorada aí, esse monstro que eu preciso matar é mesmo. 
Ele dropa item de craft. A gente tem ali olho rastreador, ó. Novo inimigo, olho rastreador. Infelizmente, o nível deles é muito mais baixo que o meu. Então, geralmente, eles não vão dropar nada pra nós. Mas é alguma coisa. Espera eles atacarem ali. Beleza, matamos mais um. Agora é só matar esse aqui. A gente libera ali o baú azul. Vamos ver o que vai ter ali. Ok, poção de PT. Eu raramente estou usando poção de PT. E agora uh, eu estou upando a parte de suporte do Kirito, tá? Eu não estou mais upando a parte de batedor. A parte de batedor está faltando só duas skills só. Mas eu vou liberar ela ao longo do tempo, porque ela é bem demorada. Então a gente está aí com a missão de upar a área de suporte dele agora. Por isso que na minha barra de atalho aqui eu tenho algumas, algumas skills que estão apagadas. Justamente por causa disso, porque eu troquei a minha classe. Isso você pode fazer toda hora no jogo, então... Bem, já matei vários inimigos daquele ali. A gente então vai avançar aqui. Vou matar esse aqui. Esse aqui é novo. Já vou entrar de cara e ó. Usou a magia, já era. Pegamos aí uma caneleira. Defesa 23. Ainda é ruim pra, pra mim. Isso aí. Os monstrinhos estão tirando 2, 5 de mim, então falta muita coisa para fazer. Conseguimos aqui minério de prata. A gente vai avançando. Então aqui nesse mapa novo a gente tem aí olho de rastreador. São inimigos novos. Ok, armadura e defesa 27. A minha é 80, então tá de boa. Vamos seguindo. Vamos ver o que mais que a gente encontra aqui. E aproveitando, a gente vai lá embaixo, naquele evento que tá rolando lá. Vamos derrotar o monstro da área, né? Que é o chefe que tá tomando conta até aqui. E com isso, liberar aí o baú vermelho para ver que tipo de arma que esse mapa aqui vai nos dar. Tem coisa nova. Artefato encantado, hein? Eu sei que o bagulho é aquele ali não, mas... Interessante. Aqui a gente tem as caveiras também, olha só. Mais caveirinha. Vamos avançando, vamos ver o que mais que a gente encontra aqui. De novo mesmo é o artefato e o olho de rastreador. Mas esse esqueleto aqui, mercenário, eu acho que ele é novo também, hein? Ixa! Ah! 
Até essa galera aqui atacar, cara. A gente já matou e já foi embora. É, realmente eles não fazem nada não. Eles só mesmo chamam os inimigos, né? Beleza, a gente tem aqui esses monstrengos da noite ali. Maneiro, interessante. A gente tem morcego das trevas, inimigo e bem conhecido da gente. A gente pode ir avançando por aqui. Essa parada de matar monstro, galera, vou fazer mais em off, tá? Vou tentar fazer o vídeo aí bem dinâmico aí pra gente. Então a gente vai avançando. Só para vocês conhecerem o lugar e também conhecerem os monstros que tem nos mapas. Beleza, então aqui tá tranquilo. É mais olho de rastreador e as caveiras, que provavelmente deve ser também. Aqui, morcego demoníaco. Acho que a gente já viu ele também. Aqui é sem saída, então a gente vai avançar pra cá. Vamos seguir aqui a colina. A gente tem o chefe da área. Temos um evento acontecendo e também um baúzinho azul. Ok, monstro da área, o fanático pecaminoso. Ele que é o guardião aí do baú vermelho. A gente vai então detonar ele. Rapidinho a gente matou, não deu nem chance para ele. E a gente pega, lança. Então galera, nesse mapa você vai adquirir a lança. Se você gosta ou joga de lança, aqui é o seu lugar. A gente vai avançando aqui agora. Ruínas da civilização. Eu vou ignorar esses monstros aqui. A gente vai direto para a missão que tem aqui embaixo, para o evento. E também direto para o baú azul. Beleza, acabou, bem simples, bem rápido, conhecimento adquirido, a gente conseguiu aí então, minério de aço azul, 3 unidades. E com isso a gente vai vir aqui ó, e abrir o baúzinho azul. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Cinto. Ah, beleza. Cinto é legal. Vamos dar uma olhada aqui. Infelizmente ele aumenta aí... 2 pontos de força, 4 de vitalidade. Ele diminui a minha vida. 96 pontos. E meu ataque também. Vamos seguindo com os mesmos itens que eu tenho, não vou trocar, e eu vou encontrar vocês lá do outro lado, naquela linha pontilhada. A gente vai passar para o outro mapa e ver o que a gente encontra lá. Esse buraco da direita ali a gente vai deixar para depois. Seguindo aqui eu encontro vocês lá do outro lado para poupar tempo para gente. 
Beleza, galera, tô de volta. A gente tá no novo mapa, Kark. Esse é o novo mapa. A gente vai ativar aqui a pedra de teleporte. Beleza? E a gente vai aqui investigar a área. Vamos ver que tipo de monstro a gente vai encontrar aqui. Tem baúzinho. A gente vai abrir esses baús. São as prioridades. E ali a gente tem Gremlin da Noite. Esses carinhas são interessantes. Em outros lugares aí eles são tão difíceis de achar. E aqui a gente consegue encontrá-los mais facilmente. Ok, a gente conseguiu um elmo. Uh, defesa 8. O meu é melhor. Ainda tem várias bonificações. Inseto luminescente azul. Monstro novo. Dropa aí basicamente a mesma coisa que os ácaros normais, tá? Beleza, inimigos mortos. Aqui é só fazer assim, a gente já mata uma galera. O monstro tá tirando dois da gente, tá bom? Aqui então parece que a gente vai encontrar Ácaros. O Gremlin, que é... é bom. Ele dá pena demoníaca. Aqui a gente tem um baúzinho marrom, a gente vai abrir ele de novo. É o segundo da área. Defesa 24 de caneleira, tá bom. Só que não é necessário pra mim. E aqui a gente tem um baú azul. Tiramos a onda, concluído, baú liberado. A gente conseguiu aí poção de PT, tá? Inimigo novo, boneca de ferro. Interessante, né? Mais um golem aí. Naco de braço inanimado. Os golems geralmente dropam isso, né? Então. Mais Grammy da noite. Então esse lugar aqui é muito bom para pegar esses inimigos. Vamos avançando aqui, vamos avançando. E a gente tem inimigos na área. Só matar essa cabeçada aqui. Vários esqueletos na área. Vamos matar todo mundo. Chefe da área. Eu já vou matar ele. Beleza. Vamos matar aqui esses carinhas aqui. Servo mecânico. Falta só mais um aqui. Mais dois, na verdade, né? São dois de quatro. Ok, mais um completo aqui. Tá faltando um, tá faltando um. A gente tem meia hora para completar, tá de boa. Vamos matar essa galerinha aqui. Nossa carinha tá lá do outro lado, ó. Já foi, completamos. Missão concluída, a gente ganhou aí minério de platina. Três unidades. E agora, galera, a gente vai enfrentar aqui o chefe da área.
Esse aí é maneiro, hein? Nível 29. Sai, garoto. Vai, me mostra o que você tem. Mais alguém? Mais alguém? Show de bola. Vamos então abrir o baú vermelho. Vamos ver o que a gente ganha aqui. Beleza, nessa área aqui então a gente vai ganhar machado. Se você procura por machado, essa é a sua área. Esse é o seu lugar. Particularmente, eu não sei se a gente pode ficar subindo nesses lugares aqui. Se esse templo ali vai... Uh... Nos ajudar em alguma coisa. Caraca, não é que a gente pode descer mesmo? Vamos dar uma olhada no mapa. Show de bola. A gente vai descer aqui. Eu quero ver o que, que tem aqui. Depois a gente segue lá para outro caminho. Ok, estamos de volta. A gente está no túnel Roxy. A gente só vai passar por ele. Eu não vou ficar matando inimigo. Ah, a galera gosta. Então vamos jogar magia aqui. ó. Beleza, acabou. Vamos embora. Beleza, galera. Então, aqui no túnel Roxy, aqui nesse túnel, é, a gente não pode passar, porque tem um portãozinho ali. Uh, esse portão aí não vai rolar pra gente, tá? Então, abrindo o mapa aqui... Abrindo o mapa aqui, nessa parte aqui, no Kark, a gente tem esse buraco aqui. E esse buraco aqui vai nos levar até a ruína de Shuttle Moras. A gente não tem acesso. Eu vou voltar... Vou vir para esse teleporte aqui e vou descer para esse buraco. Eu quero ver ali o que, que a gente vai encontrar naquela área. Exploração aqui em Sword Art Online. De volta aqui na passagem de Feldart, a gente vai descer. Tá? Deixa eu me achar aqui. Beleza, vamos subir aqui. Vamos entrar naquele buraco ali, no túnel novamente. E eu quero ver aonde esse túnel vai nos levar. Já que aquele outro túnel é sem saída, será que esse aqui também é sem saída? A gente vai descobrir agora. O túnel de Kark, então, ele não tem saída, tá? Quando você teleportar pra lá, você vai ficar preso. Só tem ele mesmo. A gente vai ter que sair pelo mesmo lugar que a gente veio. Uh, então aqui não tem saída. Aqui é o último acesso. Ele deve mandar a gente pra cá, ó. Vou dar uma exploradinha aqui também. E possivelmente no próximo vídeo a gente já vai seguir pra cá. Ok. Estreito de Carrot. Beleza, ele tem acesso. Ele não é sem saída não. Vamos seguindo, vamos seguindo. Vou matar vocês não. Fica de boa aí.
いいぞうん分かったわこれで決めるSaímos aqui na floresta Mi. Ativar aqui. Vamos olhar o mapa. Ah, beleza. Então a gente está aqui embaixo. A gente vai dar uma explorada na área. E a gente vai ativar esse outro cristal aqui. E feito isso, a gente finaliza e com certeza a gente vai vir para cá. Ok, então vamos lá. Vamos ver o que, que tem aqui. Mapa da área. Ok, tem uma saída lá em cima. Isso é interessante. A gente vai vir para cá, a gente já tem ali o chefe da área. Coração miraculoso. Esse é o líder aqui da área. Ele está protegendo aí o... o baú vermelho. Beleza, meu filho. Atordoou, já era. Abriu aqui o baúzinho e nesse mapa a gente encontra escudo. Beleza. Nesse mapa aqui então a gente encontra escudo. Tá bom, 17 de dano, mesma coisa, ó. Interessantíssimo, interessantíssimo. Então, nesse mapa que a gente encontra escudo, eu vou ficar vindo aqui com certeza até pegar um de 5 estrelas. Ele é basicamente igual ao que eu tô usando. Só que o meu tá encantado e aquele ali não, então vale a pena. Aqui a gente tem outro baú marrom. A gente vai andando e completando missão. Aqui a gente pega a caneleira. E aqui pra baixo a gente tem um baúzinho azul. É o que a gente vai pegar aqui. Vamos atrás desse baúzinho azul. Por enquanto os inimigos aqui são os mesmos. Aqui, amigo novo, ó. Maneiro. Alma de fogo. Legal, cara. Olha só, inimigos do fogo. Interessante. E aqui, espírito sagrado. Show de bola, já foi. Pauzinho azul. Anel explosivo, beleza, 5 estrelas. Vamos ver aqui. Ele aumenta meu PT, cara. Infelizmente, não quero isso. Então a gente finalizou aqui. Tem inimigo novo, ó. Inimigos do fogo. A gente vai matar esse inimigo aí em off, não vou fazer isso agora. A gente vai lá abrir o outro baú azul. Abrindo o baú marrom e a gente vai finalizar o gameplay de hoje, tá? No próximo vídeo a gente vai passar para outra área, ver o que, que tem lá, para a gente poder continuar nossa aventura. Já já a gente pega a missão principal e vai embora. Onde está você, baú? Aonde está você? Agora tem que dar a volta pela frente, não por trás. Isso aí, a gente tem que dar a volta por trás. Escorpiões protegendo o baú, beleza. Vai! 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 Vai!
するわねグッジョン Ok, baú liberto. A gente encontra amuleto da memória. Deixa eu ver se esse amuleto tá bom. Cara, esse amuleto tá bom pra mim. Ele aumenta a vida lá em cima, olha só. Vou pra 6.300, tá bom. A gente vai ficar com ele mesmo. Você comenta 2, 5 e 7. Ah, deixa eu ficar com esse aqui mesmo. A gente tem ali escorpiões. Aqui é sem saída. Então aqui só tem mesmo o baú azul, tá? É sem saída. A gente então vai lá em cima pegar o baúzinho marrom. E a gente finaliza esse gameplay aqui. Então aqui de monstro novo é só os monstros de fogo. O resto aí é tudo igual. A gente já conhece, é de longa data. Olho rastreador aqui também. Ácaro de sangue, escorpião de impacto... Isso aí tudo a gente já viu. A gente tem aqui um baúzinho marrom. Armadura de nível, aliás, de defesa 34. Vamos avançando lá para outra área. Esse mapa aqui já foi andado e finalizado, não tem saída. Vamos seguindo. Beleza, galera, a gente está na subida de Loctalo. Abrindo o minimapa. Interessante. A gente não tem saída aqui, ó. Acho que a gente está num calço, hein? Será que a gente tem que vir para cá e procurar uma passagem que leva a gente para cá? Essa passagem aqui é daqui. Essa passagem aqui é daqui. Será que é lá em cima? Mata virgem? A gente tem que entrar naquele buraco ali e sair pra cá? Aí é complicado, hein? A gente tá no encalço. A gente vai ter que descobrir. Bem, eu vou tirar essa pedra de teleporte. E nessa pedra de teleporte aqui, a gente vai investigar essa área no próximo vídeo. Galera, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like para ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal e se você já é inscrito, já sabe, é só ativar o sino aí para notificação. Não esquece também de acessar a descrição do vídeo. Tem as páginas de divulgação do canal e o nosso site oficial, onde você encontra muita informação. Dá um pulinho lá, você vai gostar. Informação todos os dias. Esse vídeo eu vou encerrando. A gente se encontra então no próximo vídeo com a continuação aí do gameplay de Sword Art Online. Um grande abraço e até a próxima!